വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ജലത്തിൽ സ്രോതസ്സിലാണെങ്കിലും ഓടകളിലാണെങ്കിലും ആദ്യ കഠിനമായ ഒരു ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ഒരു പത്തമ്പത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും അതിഭയങ്കര രൂക്ഷമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ട് അതാണ് ഭൂമിയുടെ നിയമം ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഓടകൾ സുഗമമായി വെള്ളം ഒഴുകി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക തലസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടായി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ഓടകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയത അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുഴകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഈ തലസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് അതിന് പ്രധാന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂവിനിയോഗ നയത്തിൻ്റെ അഭാവം നമുക്കൊരു ലാൻഡ് യൂസ് പോളിസി ഇല്ല ആ ഭൂവിനിയോഗ നയത്തിൻ്റെ അഭാവവും അത് ഇല്ല എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയും ഉണ്ട് ഒരു നയത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത അതും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് ഈ ഓടകളും സ്വാഭാവികമായ ജല നിർഗമന മാർഗങ്ങളും കയ്യേറിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജല നിർഗമന മാർഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത അതാണ് മൂന്ന് നാല് ഈ നമ്മുടെ ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലെ അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു സംയോജിത ഒരു പിന്നെ ആഘാതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇല്ല ഇതിന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെ നേരിടാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു നഗരാസൂത്രണ പ്ലാനിൻ്റെ അഭാവം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഭൂവിനിയോഗ നയത്തിൻ്റെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് മഴ കൂടുതൽ മഴ കുറച്ച് സമയത്തിനകം പെയ്യും എന്നാണ് ആ മഴയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഭൂമിക്ക് കെൽപ്പുണ്ടാവണമല്ലോ ഭൂമി വേണമല്ലോ മണ്ണ് വേണം നമ്മുടെ വികസന മാതൃകകൾ എല്ലാ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ നമ്മൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെറുതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ കൂടിയാണ് ഈ വെള്ളം താഴ്ന്നു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഇതുവരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല ഈ ടെക്നോ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു തണ്ണീർത്തട നിയമഭത്തിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു പിന്നെ പാടവും പാടശേഖരവും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീൻ ഏരിയ ആയിരുന്നു അത് അത് നില നികത്തിയിട്ടാണ് ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനം അവിടെ വരുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഈ ഇത് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നു ഒരു പാടം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം ഒരു ഹെക്ടർ പാടം ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം അത് പിടിച്ച് നിർത്തും എന്നാണ് അതായത് ആ മണ്ണിൽ കൂടി താഴേക്ക് പോകും വെള്ളം അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് വെള്ളമേ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ റോഡിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് ഈ അധികമുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരം തണ്ണീർത്തട നിയമ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ തരിശു നിലം എന്ന് പറയുന്നു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ടെർമിനോളജി പാല പോട് പാടില്ല കാരണം അതിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ട് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും വെള്ളത്തിൻ്റെ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിന് സാധിക്കും അതായത് ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ വെള്ളമാണ് ഭൂഗർഭജലമായിട്ട് മാറുന്നത് അത് നമുക്ക് വലിയ ഉണക്ക് കാലം തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പത്തമ്പത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളിത് കാണും തീർച്ചയായിട്ടും അതിഭയങ്കര രൂക്ഷമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെട്ടോട്ട് മോടേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷം വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ കുലം നശിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവവും വായുവിൻ്റെ മയ് മലിനീകരണവ
എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പ്രിമച്യുവറായിട്ട് അതായത് കാലാവധി പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഈ വായു മലിനീകരണം കൊണ്ടാണെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂവിനിയോഗ നയത്തിലിൻ്റെ ഒരു നയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് നമുക്കില്ല ലാൻഡ് യൂസ് പോളിസി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലില്ല അത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നഗരം എങ്ങനെയാണ് വികസിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം വികസിക്കണം എത്ര ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഈ നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ സ്പേസസ് അവിടെ വേണം അതായത് ഗ്രീൻ ഒരു പാർക്ക് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കളിച്ച് ഉല്ലസിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല ചെടികൾ മരങ്ങൾ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജനാക്കി മാറ്റുകയാണല്ലോ മരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും ഓക്സിജൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വാ ഓക്സിജനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നഗരത്തിൽ ഇത്ര ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ലങ്സ് സ്പേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സ് ആണല്ലോ ശ്വാസകോശമാണല്ലോ ഈ ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലങ്സ് സ്പേസസ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ പാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജനസംഖ്യയ്ക്ക് എത്ര ലങ്സ് സ്പേസസ് വേണം എന്നുള്ളത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകണം ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ജലസ്രോതസ്സ് കുടിക്കാനുള്ള ജലസ്രോതസ്സ് ഇപ്പം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആസൂത്രണത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള വഴികളുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ മാറേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നഗര ആസൂത്രണ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റിയുടെ ഒരു നഗരാസൂത്രണ പ്ലാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എന്താണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള പ്ലാൻ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പല്ല അതിനകത്ത് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം ബിൽറ്റപ്പ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എന്നാണ് ബിൽറ്റപ്പ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മിതികൾ അനുവദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിർമ്മിതികൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം താന്നു പോകുന്നില്ല കോൺക്രീറ്റ് മുറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താന്നു പോണില്ല അപ്പോൾ ഈ എഴുപത്തേഴ് ശതമാനം നമ്മൾ ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ അധികം പെയ്യുന്ന മഴ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങൾ തികച്ചും അപര്യാപ്തമാണ് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിങ് പ്ലാ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭ്യമാണിപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്ര മഴ ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്നു ഇനി പെയ്യാൻ സാ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മില്ലിമീറ്ററാണ് മഴ പെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത്രയും കാലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ അത്രയും വരെ പെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ മാക്സിമം ഇട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനൊരു പ്ലാൻ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിന് ഒരു പ്ലാൻ ഇതുവരെ പെയ്ത മഴയ്ക്കുള്ള പ്ലാനുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ മഴ പെയ്താലും എത്ര വലിയ മഴ പെയ്താലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമുക്ക് പോരായ്മ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വാട്ടർ മോഡലിങ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തിൽ എത്ര മഴ പെയ്യാം എത്ര വെള്ളം ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും അതായത് മണ്ണ് എന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് പോകും എത്ര വെള്ളം സർഫസ് റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് അതായത് മുകളിൽ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകും ഈ അകത്തേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കുറേ ഭാഗം ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കും പുല്ലും ചെടികളും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ചെ
അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആ വെള്ളം കൂടി ഈ ചെടികൾ ഒരു പക്ഷേ ആഗ്രഹം ചെയ്തേക്കാമായിരുന്ന വെള്ളം കൂടി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങും അവയെ അങ്ങനെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെത്തി വെട്ടി വെട് വെടിപ്പാക്കി നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഈ ആയുർവേദത്തിനും ഇത് വലിയ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ പല നാട്ടുമരുന്നും നമ്മുടെ റോഡ് അരിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് നയരൂപീകരണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ ഇടയിലും ഒരു പക്ഷെ സർക്കാരിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിലും ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഇടയിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടയിലും ഈ സെൻസിറ്റൈസേഷനും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല പരിഹാരം ഈ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോരായ്മ ഭൂവിനിയോഗ നയമില്ല എന്നുള്ളതും നഗരാസൂത്രണ പ്ലാനുകൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഈ പരിഷ്കരിച്ച ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നഗരാസൂത്രണ പ്ലാനുകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിലവിലുള്ള ഓടകൾ കൈയേറി ഒരുപാട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഓടകളുടെ മുകളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതായത് അനധികൃതമായി ഓടകൾ കയ്യേറി ഓട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധികമുള്ള വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ളതാണ് അത് കയ്യേറിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിഷ്കരണം ഒളിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പോയി 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 നമ്മൾ തമ്പാനൂരിലെ അവിടെ പിന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ അവിടെ രാജധാനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് നിന്നുപോയി അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് നിന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും അത് കോടതിയിൽ പോയി അത് ചോദ്യം ചെയ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് സ്റ്റേ ഓർഡർ വന്നു എന്നാൽ ഈ ആക്ട് ഇതിനെല്ലാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ട് ദുരന്ത നിവാരണ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ അതിനെ കോടതി ഉത്തരവ് കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്നാലും ആ പ്രവർത്തനം അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഈ അനധികൃത നിർമ്മാണം അവിടെയാണ് നടന്നതെന്നാണ് തമ്പാനൂരിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അറുപത്തി ആറ് മില്ലിമീറ്റർ ഒറ്റ മഴ പെയ്തിട്ടും ഈ അത്തവണ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായില്ല തിരുവനന്തപുരം ആ തമ്പാനൂർ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നല്ല പ്രോജക്റ്റാണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് തുടരണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രവർത്തനം അമ്പാടേ അപ്പാടേ നിലച്ചു പോകുന്നത് അതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം പിന്നെ മുതലാളിമാരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും കോടതിയുടെ ഇടപെടലുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് പക്ഷേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിലപാടെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിലപാടുകൾക്കും ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും എല്ലാം അപ്പുറം മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മുമ്പേ വന്നവരാണ് എല്ലാ പക്ഷി മൃഗാദികളും നമുക്ക് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഭൂമി നിലവിൽ വന്നിട്ട് ഈ എട്ടുകാലിയും ഈ പരുന്തും ഓന്തും എല്ലാം നമ്മളെക്കാളും മുമ്പേ വന്നവരാ നമ്മൾ അവരുടെ വാസസ്ഥലം കൂടി കയ്യേറിക്കൊണ്ട് ആനകളുടെ വാസസ്ഥലം കടുവകളുടെ വാസസ്ഥലം ഇതെല്ലാം കയ്യേറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തേനെ ഒരുപാട് ഗുണം കാരണം ഈ നിലവിലുള്ള ഓടുകൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് പ്രശ്നം അത് പരിഹരിച്ചേനെ ബാക്കി പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവിക ജലനിർഗമന മാർഗങ്ങൾ അതായത് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ വേസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും പഴയ പഴയ തോടുകൾ ഒഴുകിപ്പോയിരുന്ന തോടുകൾ കൈത്തോടുകളുടെ കൈ തോടുകളുടെ കൈ കൈവഴികൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അടച്ചു കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തി നമ്മൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത
അവിടെ എല്ലാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിലും രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കം വരും അപ്പോൾ പഴയ ഡ്രെയിനേജ് മാപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രെയിനേജ് മാപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രെയിനേജ് മാപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലില്ല അത് തയ്യാറാക്കി വാട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇത് അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് പുതിയ ജല നിർഗമന മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പുതിയത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും മതി ഈ അധികമുള്ള വെള്ളം ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കണക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ പഴയത് അന്വേഷിച്ച് ഇനി അത് മുഴുവനും പൊളിച്ചു കളയാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ജല നിർഗമന മാർഗങ്ങൾ ഇത് ഒഴുകി പോകാൻ അധികമുള്ള വെള്ളം അവിടെ ശേഖരിച്ചാൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഈ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഈ അശാസ്ത്രീയമായ ഓട നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് ഓടയാണ് നിർമ്മിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിന് താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒഴുകി പോകണം അല്ലേ ഈ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കൂ ഈ ഓടകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ തടസ്സങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം റോഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ അടിഭാഗം എങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകാം രണ്ട് വശം മാത്രം കെട്ടിക്കൊണ്ട് അടിയിൽ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിന് താഴ്ന്നു പോകാൻ നമ്മളൊരു സ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഒരു സജഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് വലിയ ഒഴുക്ക് മഴ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ആധിക്യം വരുമ്പോൾ ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടി അവരുണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഓടകൾക്ക് പുറമേ മറ്റൊന്നും കൂടി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അത് ഈ ഈ അർബൻ ഫ്ലഡ് ഇതിന് അർബൻ ഫ്ലഡ് എന്നാണ് അർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണ പ്രദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഈ അപര്യാപ്തമായ ജന പിന്നെ ഈ ജല നിർഗമന മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡിനെയാണ് അർബൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിക്ക വികസന രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിനി ചിലവേറിയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നിലവിലുള്ള ഓടകൾ നമ്മൾ പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ വീതി കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഓടകളുടെ വീതി ഒരു അല്പമെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതും ഒരു ഒരു നടപടികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഓടകൾ സുഗമമായി വെള്ളം ഒഴുകി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആവുന്നില്ല ഞാനത് കോർപ്പറേഷനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ ജോലി അവിടെ തീരുന്നു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യം എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം ഞാൻ ഇത് ഈ മാലിന്യം അളവ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചാലും അത് കോർപ്പറേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഇത് വേണ്ടയെന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ പക്ഷേ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഖര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല വികേന്ദ്രീകൃതമാകണം അത് അവനവൻ്റെ ഉത്തർ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഈ ഇൻസിൻറ്ററേറ്റർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ മാലിന്യം ഒന്നുകിൽ വളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജമായിട്ടോ ഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കൽ അത് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിയാൽ മാത്രമേ ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെറുതെ കൊടുത്താൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് തള്ളാം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും അ
ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും കുറെ കൂടി കൃത്യതയോടു കൂടി വരേണ്ട പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് പലതരം മാറ്റങ്ങൾ വരും അതിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സ്കൂളുകൾക്ക് കളക്ടർ അവധിയോർക്കുക അപ്പത്തേക്കും വെയിൽ വന്നു യെല്ലോ അലർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇതാണ് അവർക്ക് വേണ്ട റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഫണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഫണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ശതമാനം അവർക്ക് കൊടുക്കണം രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ഫണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഡിഫൻസ് മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജനക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉള്ള ഇൻപുട്ടിനേക്കാളും നമ്മുടെ ദേശ സുരക്ഷ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ആകെ മുപ്പതെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വമേധയാ അത് റീഡിങ് എടുത്തോളും നമ്മൾ പോയി അത് പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഈ വലിയ മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപാകതകൾ വരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിലുള്ള മോഡേണൈസേഷൻ തന്നെയുള്ളൂ മാർഗം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് അറിവ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം അറിവ് കിട്ടി റെഡ് അലർട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിവ് കിട്ടി ഇത്രയും മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ വെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് പോകാൻ മാർഗമില്ലെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ദിവസം മുമ്പ് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയാലും നമുക്കൊരു ധാരണയില്ലെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം അവിടെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയില്ലെങ്കിൽ എത്ര മുമ്പേ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയാലും ഈ വെള്ളക്കെട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ സ്വാഭാവിക ജല പിന്നെ പിന്നെ ഈ നീർത്തടങ്ങളെ എല്ലാം വെറ്റ്ലാൻഡിനെ എല്ലാം അടച്ച് കെട്ടി നമ്മൾ നിർമ്മിതികൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇനി എത്ര മുമ്പേ ഒരു മാസം മുമ്പേ നമുക്ക് അറിവിപ്പ് കിട്ടിയാലും ഈ വെള്ളത്തിന് പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പം ആദ്യം ഭൂവിനിയോഗം തന്നെ ഫലപ്രദമാവുന്ന അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ലാഭകരം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിലേ ഞാൻ ചോദിക്കണം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിദഗ്ധരായിരിക്കണം വിദഗ്ധരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചാൽ മന്ത്രിമാരല്ല പോകണ്ടേ എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഏത് ഭരണമാണെങ്കിലും മന്ത്രിമാരല്ല ആ പഠനത്തിന് പോകേണ്ടത് അവിടെ പോകേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരുമാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പളിച്ചകൾ വയ്ക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പ്രയോജനപ്രദമല്ലാതായി പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വിദഗ്ധൻ കാണുന്ന കൺ കാഴ്ചയും ഒരു ഭര ജനപ്രതിനിധി കാണുന്ന കാഴ്ചയും രണ്ട് രണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ മറ്റേല്ലാവുമ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി നമുക്ക് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഒന്ന് പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിപ്പോൾ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോടും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം മാത്രമാവുന്നില്ല നമ്മളിത് അന്യോന്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമായിട്ട് മാറുന്നു 
അത് അവനോൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് നമ്മളിത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അവനോൻ തന്നെയാണ് ആ തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനല്ലേ നിലവിൽ നമുക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ഈ പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയാൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഉള്ളോ അതോ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്താ സംശയം അതിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ഈ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പരിഹരിക്കാനോ ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നില ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് അതിനാദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇനി എന്തായാലും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഒരു ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുരന്ത സാധ്യതകളും അത് ഒരു സത്യമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വികസന മാതൃകകൾ വികസന പരി പദ്ധതികൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടണങ്ങളുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയൻ സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പട്ടണങ്ങളും അങ്ങനത്തെ വികസന മാതൃ പ്ലാനുകളാണ് വേണ്ടത് അതായത് റെസീലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ഇത് കാലാവസ്ഥ മാ മാറ്റത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നഗരാസൂത്രണം അതായത് നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ അത് കുറഞ്ഞിരിക്കണം ലഘൂകരിച്ചിരിക്കണം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് അത്രയും പേർക്ക് വെള്ളം എവിടുന്നെങ്കിലും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി വന്നു പോകുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി നമ്മൾ കരുതി വയ്ക്കണം പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം അതിനും കൂടി നമ്മൾ കരുതണം അവർ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലാതെ ചുമ്മാ വന്ന് കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വെറുതെ ആക്രമിക്കുന്നതല്ല നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വനത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്തും നല്ല ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ജലസ്രോതസ് എന്തെങ്കിലും അവിടെ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് മനുഷ്യ മൃഗ സംഘടനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആസൂത്രണം ആ രീതിയിലും കൂടി പരിസ്ഥിതിയും കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ആ അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ട് അതാണ് ഭൂമിയുടെ നിയമം അപ്പോൾ എല്ലാ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും പുറകിൽ ഈ തത്വം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളില്ലാതെയും അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവരില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആ മാതൃക ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഓടകൾ പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വീതി കൂട്ടുക അതിൽ സുഖമായ ഒഴുക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഖരമാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ജലത്തിൽ സ്രോതസ്സിലായാണെങ്കിലും ഓടകളിലാണെങ്കിലും അതി കഠിനമായ ഒരു ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ആറ് കൊല്ലമോ പത്ത് കൊല്ലമോ നിങ്ങൾക്ക് റിഗറസ് ഇംപ്രിസൻമെൻറ്റ് അതായത് പുറം ലോകം കാണും കഠിന തടവെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെയും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്നോ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എന്നോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ഫൈനും കൂടി സാധ്യമാണ് വാസത്തിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എൻവയൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഹെവി ഫീസും കൂടി ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് നമ്മൾ കുറേ അധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനു വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗിക്കാം വളരെ കുറച്ച് ശിക്ഷയുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഈ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ശിക്ഷ ഒരു ഒരു വളരെ തുച്ഛമായ എമൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധി ഹോട്ടൽ സമുച്ഛേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ഛേദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഓണർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിലെ വേസ്റ്റുകൾ ഈ പിന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണ ചെയ്യാതെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ജല സ്രോതസ്സുകൾ കൊണ്ടിടുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ
ഏത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാന ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതല്ല മുദ്രവാക്യം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി കാരണം ആ പരിസ്ഥിതി നിലനിന്നാലേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അ